chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Muchísimas gracias, ya somos 166 mil, ustedes son lo máximo. Vamos a empezar rápidamente con esto que se viene. ¿Qué pasó pues con nuestra Addison? Aparte que ya terminó con su Bryce, ahora pues ella en el trabajo le, le va recontra bien. Su película, la cual grabó His All That, la van a estrenar en Netflix. Y yo me pregunto, ¿esa película no fue nada más el año pasado y está acá en Netflix? Qué rápido el asunto, ¿no? Así que la vamos a poder ver sin pagar. No saben lo que me enteré y tal vez ustedes también ya lo sepan. Peyton se muda para Los Ángeles. Él está muy contento porque es un nuevo comienzo. I'm, I'm moving to LA, March 2nd, 22nd, sorry, March 22nd, so in like six days, so that's gonna be fun, I haven't said anything, I haven't told anything, so you guys are the first people to hear that, um, yeah, because I kind of just accidentally said that on Instagram Live, and um, totally like didn't mean to spill those beans, but yeah, I'm moving to LA, so the, the cat's... The cat's out of the bag now, I guess. Moving to like, yeah, yeah, I got an apartment, so. Big boy moves. I'm grown, I'm grown up, okay? I got my own crib, alright? En los comentarios pude ver que quieren que se reúna con los chicos. Estoy estaba buscando qué chicos, de qué chicos habla. Pues parece de que él conoce muchos de la White House. Y sus fans quieren que los vea, que esté con ellos, que compartan. Y como dicen, un nuevo comienzo, un nuevo empezar y que siga para adelante. Otra cosa que estaba dando vueltas por internet es que Tony se casó con Sara. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se dice pues de que Sara y Tony están comprometidos casados ya. Hay algunas pruebas donde los ven saliendo de una notaría. Luego ven que tiene un pastel Sara que dice congratulations y creen que es por el matri. Y también otras pruebas donde muestran que el acta de matrimonio y todos esos papeleos están aún en proceso. O sea que ya van a salir. Muchos están diciendo de que tal vez sí, porque como ella es canadiense y se quiere quedar en los Estados Unidos, es una forma de hacerlo y que solamente le hizo el favor. Igual los fans de Sara están como medio preocupados porque ya saben todo lo que pasó con Tony y no les cuadra mucho la idea. Como que están cancelando al Team Ken y ahora por qué hicieron los muchachos? Hicieron un video donde dicen todos quieren estar en Team Ken hasta que... Contrato de 7 años... Te maltratan, se aprovechan de ti, te roban dinero. Y no vamos a negar que así como los que comentaron, nosotros también pensamos que fue una indirecta para Jimena Jiménez. Los comentarios también pensaron lo mismo. Y los conocimos por Jimena Jiménez. No son estas las reglas para el Team 10. ¡Ay, se pasó! Todo suena a es innecesario. Como diría mi mamá, entre broma y broma, la verdad se asoma. Indirectamente fue un video directo. ¡Supérenla! Qué lata que hagan todo por burla. Pues ellos no se han pronunciado aún, Jimena tampoco. Están bastante tranquilos hasta presentaron a su nuevo integrante del team. ¿Ustedes creen que lo hicieron a propósito o solamente es un trend contenido? No van a creer lo que le hicieron a la poderosa Saori. Saori mi religión. La Saori superestrella ahora que se codea con todos los guerreros mostrando su merchandise y lo emprendedora que puede ser, recibió un mensaje no muy agradable de la mamá de una chica de la Concept House, donde le decía, esta señorita no tiene talento, Senpai hizo muchas cosas en TV desde niña, pero tú... Y pues la Saori no se quedó callada, pero también le molestó bastante que la señora haya comentado esto. Niña, pero tú no, acá hay otro. Bueno, acá no se ve bien. Nunca vas a entrar a la aconsejado y etcétera. Muchos comentarios que hace la señora. Este, también este, ¿cómo se llamaba? O sea, entra a mis en vivos y viene a, a fastidiarme. Y de ahí lo que me molesta es que su, su hija es la que dice ¡Ay, no quiero que me menciones! ¡No quiero que me menciones! Esta señorita no tiene talento. Ok, está bien. <risa> Senpai hizo muchas cosas en la TV desde niña, pero tú... Y a ver, yo le cuento. A ver, cuando yo era una niña, eh, yo vivía en un cuarto. Eh, mi mamá, mi mamá trabajaba. Ella no tenía, yo siempre, mi, mi sueño siempre fue um, salir a la tele, cantar y esos tipos de cosas. Como cualquier, creo que cualquier niño cuando ha visto la tele ha querido salir a la tele. Yo también quería. 
como cualquier niña o niño. Pero pues mi mamá no tenía tiempo, mi mamá no tenía tiempo ni de men ni meterme ni en talleres, ni nada. Yo nunca me he metido ni un taller de baile, ni un taller de canto, ni actuación, ni nada. A la Saori mi religión pues no le está yendo nada bien tampoco con otros chicos. Esta vez quiso ingresar al en vivo de los siblings y ellos la rechazaron. Con ellos para mostrarles el maquillaje nada más que enseñarles los labiales y quería enseñarle el baile que yo hice porque yo hice su baile mira ahí les dejo que yo hice su baile porque me gustó y los etiqueté porque yo yo de verdad era su seguidor porque me gustaban cómo cómo bailaban aquí grabé un poco de lo que dijeron Ay, pues se meten en polémico todos los tal 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 creen que ustedes les gusta la polémica creen que aquí va a haber polémica no, 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 no. Si no más polémica, háganse el like porque aquí no va a haber polémica. Entonces... Ay, no sean payasos. Ya, bueno. Yo solo quería hacer un envío con ellos, nada más. Bueno, si no querían, no querían hacer envío. Se puso muy mal por todo lo que pasó con los siblings. Está bien de que ellos no quieran tener alguna comunicación con ella. Pero solo se ignora. Si lo vas a decir en vivo, pues sabes que va a traer cola. Igual ella dice que solo quería mostrar su emprendimiento de sus nuevos labiales un poco exóticos. Sus labiales como extraños, ¿no? Por otro lado, ¿se acuerdan de Mike y Morgina? Los que siempre tachan de una relación tóxica en TikTok. De que le dicen a Morgina que por favor se aleje de Mike. Ahora sacaron otro temita a la luz. Pues un amigo de Mike dice, explica que tuvo un afer sentimental un poquito más de solo ser amigos con Mike. Que también me dice como que... Espere a que él y ella se dejen para él meterse conmigo de nuevo. Me estoy cansando. Él y yo tuvimos algo en el 2019. Estamos en el 2021 y para mí eso ya pasó. Fue algo cortito, fue algo normal. Prácticamente está diciendo de que Mike engañó a Mordina. Le fue infiel, gente. Entonces Mike le dice, a ver pues, muéstrame tus pruebas, sácalas. Y como el chico ni corto y perezoso, dijo, ok, acá están. Pruebas también. Eso de las veces que Tommy me manda por Cash App, de las veces que me has mandado. Y ven acá, ven acá. ¿Y te acuerdas de cuando fuiste a Santo Domingo que hiciste que yo fuera? Ay, seguro no tengo pruebas. No, no debo tener pruebas. O esta será otra prueba cuando te tiré la fotito echándole la, echando la cerveza en la cabaña que estábamos. Al final él tuvo que decir que no. O sea, no ha tenido nada con el chico. Que solamente es habladuría y es que quiere ganar fama. Si yo soy homosexual, heterosexual o bisexual, ese es mi maldito problema del diablo. O sea, a mí no me gustan los hombres, nunca me han gustado. Pero si un día me gusta un hombre, yo lo digo porque a mí qué me importa, lo. Y seguimos con la duda si le fue infiel o no le fue infiel. Los que no fueron infieles ni nada, pero se separaron por su propio gusto, fueron Axel y Clay. Se terminó la relación y ahora están en otro momento de sus vidas y son amigos. A muchos de los seguidores no les gustó la idea, es más, a sus propios amigos tampoco, pero solo le queda aceptar su decisión. Se dice, se comenta por las redes sociales que la casa Rau regresa, pues ellos han estado juntos últimamente. Todos creían que se iban a reunir porque hasta se estaban sacando la prueba del COVID para poder estar en grupo, pero todavía no dicen exactamente qué es lo que va a pasar. Lo que sí están haciendo colaboración con algunos artistas, entre ellas, Caliuchis. Bueno, yo me sé una de las canciones de ella, la que siempre pues cantan todos en inglés y en español. Pero a los fans de Caliuchis no le gustó mucho que Brianda y Audrey no se supieran las demás canciones y hagan los TikToks con la chica. Por otra parte, pues Mon Pantoja va a sacar su canción y ha dado una meta de likes para que la puedan conocer. La canción se llama Maviri y todos empezaron a tuitear Maviri is coming. Estaba la Fer, el Orson, Aaron Mercury... La Domelipa Y se sorprendieron bastante Porque también lo poseó Rod Contreras Ya que ellos no se seguían Ya se empezaron a seguir y parecía Que habían, por ahí había habido Alguna peleita Pero no, parece que ya está todo tranquilo Entre ellos y ya son nuevamente amigos Con esto pasamos a la sección Clavo extrañar El clavo extrañar con la clavo extrañar O sea los dos, la Dome y el Rod Ya se están poniendo likes Likes en, los, en sus fotitos O sea, ya está todo bien, tranquilos y contentos Después del reencuentro que tuvieron Parece que han quedado como muy buenos amigos Así es, no a la pelea, no a la pelea 
Ahora pues el Rod está con el Kuno en Cancún disfrutando al máximo. No sé exactamente qué están haciendo, pero po, vacaciones puede ser. La cosa es que están juntos. Aquí parece que el Rod y el Kuno se han metido como 3 litros de alcohol. Pero me imagino que es para cuidarse del coronavirus. Digo, me imagino, no estoy afirmando. Y el Kuno pues hizo un toque ahí de polémica cuando ellos estaban juntos. Y en el celular se le ve a Dome Dome. Pero cabe aclarar que era el celular de Kuno, no el celular de Rod. Pero ya saben, a las fans no se les escapa una. En serio, no se le escapa una. Pero así como no se les escapa eso, tampoco se les escapó de que Rod quiere grabar con otra chica. A esta chica le pone que quiere grabar con ella. Aparte que también pone que está muy feliz, que bonito Cancún y como ya saben que los estaban chipeando con el Kuno. Yo nunca lo haría, pero la gente lo hace. Kuno puso a Rod, es mi hermano, ya dejen sus cosas y chismes. Jamás Kuno, jamás dejaremos el chisme. Y ya que están juntos, pues pasamos a la sección... Pues resulta que el culo, aparte de estar con el Rod en estas discotecas, yo no entiendo, los han contratado para bailar ahí o solo salieron a bailar ahí, no, qué chistoso. Pero dan su show, ¿qué creen ustedes? Ahí moviendo, moviendo los sombritos, moviendo los sombritos. TikTok presente en las discotecas de Cancún. Aparte de eso, pues el culo también hizo una colaboración con esta chica Caliuchis. Y pues por ahí la gente aún no se olvida de la alfombra roja, de los Grammys y de Kuno. Hicieron este edit como si fuera un meme. Pero si este vestido es un vestido hecho por mi señor favorito mexicano Benito Santos. ¿Por qué te pusiste un vestido si estamos en la sala de nuestras casas? No se les va a olvidar, por lo menos unas dos semanitas más. Por otra parte, el gran amigo de Kuno, pues Samuel, se fue a encontrarse con su familia y lamentablemente su novio Step no pudo ir. Ni Oscar ni Pollo pudieron viajar conmigo. Si quieren mala suerte en aeropuertos sin la vida, acudan a Caja Samuel. Gracias. No me gusta viajar solo cuando son tantas horas. Tenía mucha ilusión que vinieran conmigo y que conozcan a mi familia. O Step, todo pasa por algo. Ya nos tocará ir en otra ocasión con todo más preparado. Él se puso bastante triste porque tuvo que dejar a usted en México. Pero solamente son dos semanas, así que Samuel, calma, calma, ya vas a regresar. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. En esta sección pues les voy a decir de que Diana Lalu me está diciendo de que bloquea a la gente, que no le cae, que le pone cosas feas y que es su decisión. Salud mental, yo lo voy a hacer. Entonces... Tú decides eh, a quién tener en tu red social, yo decido a quién tener en mi red social y créanme que muchos de sus ídolos bloquean a muchas personas porque es algo que tenemos derecho, para eso existe la opción, entonces ya no se claven con eso, please. Mm. Aparte que para que ya no le hablen de Naim, ha aclarado de que ya tiene otra persona junto con ella, pero no lo va a decir porque quiere su privacidad. A ver, ¿qué más? No, 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 no me siento incómoda con el tema, sinceramente me da igual, este, me viene y me va, o sea, yo tengo mi vida, yo tengo, mmm, pues, una persona con la que salgo y la verdad no lo pienso hacer público porque me gusta más esta, este tipo de situaciones donde tenga mi vida privada. Además agradeció bastante a su público porque ya llegó al millón de seguidores. Buenos días, ¿cómo están? Oigan, justo llegamos al millón hace poquito y estoy súper feliz y agradecida con ustedes. Yo sé que he estado muy desaparecida porque estaba con mi familia, estuve pasando por un proceso que ya les conté a algunos y ahorita ya estamos súper... Así como ella llegó al millón de seguidores, Mar también llegó al millón. Y no esperábamos menos de Naim que le celebró su millón. <risa> ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡No, en serio! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué abismo el barajo! Estoy... ¿Tú no? Es tuya, bebé. Es que no puedo, tío. ¡Qué chavo! ¡A mí no me hacéis eso, eh! ¿Por qué a mí no me hacen eso? 
¡Qué bonita! Además también sus amigos celebraron con ella, con globitos, con serpentinas Y ella agradece bastante a todos los que la apoyan Pues yo simplemente iba a hacer un directo como hablando y todo Y pues me montaron la fiesta en casa con globos, con confeti, con collares <risa> Álvaro fue a buscarlo todo y Jean también, Deku también estuvo por había unos rumores de que Naim estaba viajando para México y que Privé nuevamente se iba a juntar, pero todavía nada de eso está confirmado, así que lo vamos a dejar ahí en stand-by hasta que veamos otras pruebas. Por su parte, la que sí viajó y ya está confirmadísimo, pues es Darian. Darian y Jan están juntos pasando momentos bonitos de novios, de enamorados, como debe ser. Ellos están en Cucuta o Cucuta. La cosa es que están en casa de Jan, ya conoció Darian a su amigo Julián porque solamente lo habían conocido así por redes Y ya saben lo cariñosa que es Darian con ellos Miren quién está por acá, el Julián ¿Cómo estás Julián? Aquí está el noticiero de Twitter que todos los días ver, pone noticias ¿Cuál, es, el, cuál, es, cuál, es, sí, ¿cuál es la noticia del Darian, Jan y Libardo en Cúcuta. ¿Qué más? Te faltan, te faltan. Acabamos de pedir un domicilio de su sopa para que cantarían como carritos. El señor Juan Carlos está muy sorprendido. Publicidad ¿Ah? política no paga. Sí, está de sorprendido. Jan y está muy sorprendido el día de hoy. ¿Sí Julián. Darian. Julián, ¿cómo se salta este? Así. Sin paciencia. Además es parte de la familia, tiene ahí momentos con la mamá, con los demás. Ya la aceptan, la aceptan. Y para no perder la costumbre, pues hicieron un live de bastantes horas. Donde allá le sale lo cariñoso que puede ser con Daria, pero mejor se queda callado y dice él mismo, atrapada. Nos estamos viendo ¿Tienes bien? hambre? Todos, ¿no? ¿Tú tienes hambre? Sí. ¿Qué dijiste? No, 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 jamás, jamás, jamás. ¿Qué quieres comer? ¿Qué com quieren comer para saber yo identificar el restaurante? ¿Qué pedimos? Cuando no nos encontramos, pues lo que todos quieren. Sí, ya se me da ataque de vez en cuando, una cosa así como que le hacen cosas y las. Dime, pues, ¿qué quieres, güey? Digo. <coughs> ¿Qué quieres comer? Ay, atrapada, atrapada, atrapada. Pues sí, te atrapamos, pero no te preocupes, ya puedes mostrarte, tus fans te van a querer más si muestras todo lo cariñoso que puede ser. Además, en ese en vivo se vio, se escuchó. Ciertos cariñitos y besos. Viendo, sí. Libardo. Me absorbe. Pídela, Julián. Julián, pide la pizza. Bueno, también les puse algunos acercamientos que tuvieron en estos días. Y con todo esto me pregunto, ¿Privé seguirá siendo el Team Privé? Porque ya ha pasado bastante tiempo, ya van bastantes meses que ya no hacen cosas juntos como Team. Pónganme en los comentarios a los que llegaron hasta la sección Privé si ustedes creen de que ellos van a seguir o definitivamente cada quien va a tomar su camino. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y otro canal de YouTube que puedes ir a ver. Les agradezco bastante por estar suscribiéndose. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos.